eu saio desse caso, eu peço a atenção do povo de casa, eu peço a atenção do povo que vai chegando agora. Me abre as imagens de uma grande operação da polícia, eu vou mostrando com exclusividade. É o canhão de audiência olho vivo na cidade, às 10h40 da manhã. Imagens exclusivas onde mostram a ação dos nossos PMs contra a vagabundagem. É que criminosos perigosos armados... Tocaram o terror em cima de um empresário, colocaram arma de fogo no pai de família para levar o automóvel do cara, invadiram, pagaram de gatões. Vagabundo não tem dó de ninguém, é aquilo que eu digo. O vagabundo é uma raça infame, é uma raça covarde, você trabalha todo dia. Imagine só, cara, um empresário que acorda cedo, paga os impostos, ficha o funcionário, luta para pagar a parcela do carro, o IPVA... E aí os canalhas vagabundos com uma arma de fogo nas mãos, vagabundos que não querem trabalhar, que vão roubar o um cidadão de bem, se acham no direito de botar uma arma de fogo na cabeça do pai de família e tocar o terror. Olha aí, bicho. Diga pra mim, você que está em casa, como defender a vagabundagem. Não tem como. É uma luta diária do bem contra o mal. Com exclusividade, acompanhando toda a movimentação, essa grande operação da polícia. O repórter Giovanni Júnior, conversando com a vítima, conversando com os policiais, conversando com os assaltantes presos. Bota o Giovanni na tela, pedindo passagem. Pois não, Didi, você está ao vivo para Cuiabá, para Várzea Grande, para algumas cidades do Brasil e para todo o Mato Grosso. A notícia é sua. Conte tudo, não me esconda nada, porque vagabundo aqui nesse programa. É tratado na borracha. Bom dia, Didio. Olá, Ferraz. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. O fato que queremos registrar aqui, comentar nesse momento, se trata de uma situação de um roubo, uma tentativa de homicídio que foi registrada por volta das 8 horas da manhã de sábado, onde o terceiro batalhão da Polícia Militar, é o Silpaé, Juntamente com a Rotan, estiveram presentes dando apoio para poder pegar um ladrão. Ladrão esse que deu muito trabalho. Após um fato que foi registrado, bem aqui nessa esquina, logo ali na frente, o proprietário desse estabelecimento comercial estaria em sua caminhonete preta no momento que o bandido chegou já com uma arma em mãos e acabou anunciando o roubo ou assalto. A tentativa desse bandido era de levar a chave com o veículo embora, que era uma encomenda de acordo com as informações. Aqui houve uma luta corporal, a vítima reagiu, acabou quebrando a chave em vários pedaços e o bandido acabou é, desferindo dois golpes de coronhada na cabeça desse, dessa vítima, que ficou bastante machucada. Ao longo dessa avenida lateral, onde estamos aqui atrás da Praça Cultural, no bairro CPA2, o bandido fugiu. E logo lá à frente começou a pular muro de casa, pulou um muro, pulou outro muro e acabou dispensando uma mochila. Dentro da mochila foi encontrado o armamento, o bloqueador de sinal, o armamento municiado e os pertences do bandido. Com exclusividade, a nossa equipe de portagem esteve presente no local, onde você acompanha agora a fala da vítima, que é seu Tony, empresário, que hoje se encontra aí recolhido eh, na área rural, porque está fragilizado e com muito medo. Teremos a fala também aí é, do bandido, que é conhecido como vulgo Nego, Negão, que foi preso no local. E da, também da tenente, tenente Coronel Radassa, que é, é comandante é, do 3 Batalhão da Polícia Militar, que explica toda a situação. Acompanhe. Pedindo para ver se eu passava fixo para comprar coisa para alimentar. Eu falei que eu passava e ele não saiu do balcão, eu já desconfiei. Eu desconfiei e joguei as coisas para trás. Aí ele falou para eu ficar da dele, para eu ficar a minha. E mostrou o revólver, falei, pode levar o que você quiser, meu Aí ele pediu pra sair do balcão, na hora que eu saí do balcão, ele começou a tirar, ele levou minha corrente, levou minha, meu relógio. Falei, pode levar, não tem problema não. Só agora que ele descuidou, eu vai vir pra cima dele. Eram quatro pessoas? Um só. Eu parti pra cima dele, me deu duas coronhadas na cabeça e, mas assim mesmo, consegui aloitar com ele, quase tomou o revólver dele. Aí ele correu pro meu carro. Com a chave que já tava na mão, enquanto eu partia do carro, eu fui no pescoço dele, botei ele pra fora do carro e quebrei a chave. Ele tentou atirar em mim, eu segurei a arma que ele quebrou meu dedo. Aí ele saiu correndo na rua. Não deu como eu correr, mas porque eu tava sem a chave, já tava sem. Não tinha como dar partida no carro. Que carro que é que ele tentou levar, senhor? Hilux preta. Não consigo levar? Não consegui porque eu quebrei toda a chave. E era e só ele... codificada. E ele fugiu de quê? De a pé. De a pé? Era uma só pessoa. Só uma pessoa. Por que se bateu no cara, cara? 
não foi ele que ele avançou em mim, pra mim não, não fazer coisa pior. Eu peguei e ele, ele segurou minha brusa, eu debati com ele e eu fui embora. É? Você levou as caminhonete pra onde? É, esconde. Olá, na manhã de hoje, policiais militares do 3 Batalhão frustraram mais uma ocorrência de tentativa de roubo na região do CPA. Um cidadão estava no seu estabelecimento e ele foi surpreendido por um elemento armado que tentou levar sua caminhonete. No momento, na, na, ali, ele entrou em luta corporal, terminou até se machucando e saiu correndo atrás desse elemento. No momento em que a viatura, que estava em rondas pelo local, é, identificou a casa em que esse cidadão, esse, esse elemento, provavelmente havia pulado. Imediatamente foi feito o cerco no local. Foi pedido apoio de outras VTRs, estando no presente o batalhão Rotan, a equipe da Rotan, a equipe do Águia Uno. E com êxito, os policiais conseguiram realizar a detenção desse elemento, juntamente com um armamento, cinco munições e um bloqueador de sinal. Parabéns aos policiais militares do 3 Batalhão. Polícia Militar continua. Obrigada. E após toda a situação aí, a polícia tentou identificar onde estaria a corrente de ouro e alguns pertences que esse rapaz acabou levando da vítima e não foram encontrados. Só para poder a gente reforçar é, o número de prisões ou de situações que esse rapaz esteve envolvido. De acordo com a polícia, esse rapaz faz parte de um bando especializado de roubo de caminhonete, onde na semana passada o Itami Fernando acabou aí localizando, juntamente com a polícia militar, acompanhando o 10 batalhão, atrás do Brasil Beach, uma caminhonete que foi roubada em jangada com um carro de passeio. Enfim, são quadrilhas especializadas que acabam levando caminhonetes como essa, mas a orientação por parte da polícia, Ferraz, é não reagir. Ferraz... Giovanni, a orientação da polícia é essa mesmo, não reagir. E eu concordo com a polícia, mas nesse caso, Didio, a vítima se viu desesperada, né? Imagina só, o empresário, um cara que paga os impostos, pode vir para mim. O, o empresário, um cara que paga os impostos, um pai de família, um trabalhador. Trabalhando ali, aí de repente aparece um vagabundinho desse, cretino, safado... Me dá a cara do vagabundo, segura a cara do vagabundo, bota na tela cheia. Aí me aparece um canalha desse, que mal sabe escrever o próprio nome. Um vagabundo desse que fugiu da escola, fugiu do trabalho, fugiu de virar um homem para virar um rato, para virar um desgraçado assaltante para levar o que é dos outros. Que com uma arma de fogo nas mãos, esse canalha ele vira um machão. Com uma arma de fogo nas mãos, um bandido mequetrefe desse quer ser um machão. Aí esse canalha pega a arma de fogo, bota na cabeça do empresário, começa a xingar o pai de família, começa a abusar, quebrou a cabeça do empresário na coronhada. Quebrou a cabeça do empresário na coronhada. Quebrou o braço do empresário, aliás, o dedo do empresário na coronhada. Olha a cabeça do empresário aí, o coitado recebeu atendimentos populares, ali foi ajudado, porque as pessoas que passavam naquele momento no local se sensibilizaram e resolveram ajudar o homem junto com o pessoal da PM. E aí o vagabundo covarde se esconde em algumas residências, o pessoal da Rotam foi para cima, o pessoal da PM... O brilhante trabalho da polícia que quebrou o esquema criminoso desse vagabundo. E olha, eu acredito categoricamente que esse vagabundo, que ele não age sozinho. Por que, que eu digo que ele não age sozinho? Nós estamos falando de uma quadrilha especializada. O cara foi pego com uma arma de fogo municiada. O cara foi pego com um bloqueador de sinal. E quem vê esse vagabundo na rua, 
nem imagina que esse cara é perigoso. Ele tem uma ficha criminal, a capivara desse cidadão, vai daqui a Rondonópolis, vai daqui a Sinop. O cara é quanto mais da prática criminosa, é conhecido como clínico geral. O clínico geral do assalto, ele rouba, se precisar matar, ele mata. Se eu tiver, por gentileza, o trecho da sonora com exclusividade do meu querido Giovanni Júnior falando com esse vagabundo mais uma vez, coloca no ar a justificativa que o assaltante deu. Durma com uma dessa e diga que você acordou satisfeito. Abre com o áudio. Para mim, para mim não, não fazer coisa pior, eu peguei... E ele, ele segurou minha brusa, eu debati com ele, eu fui embora. É? Você levou essa caminhonete pra onde? É, esconde. Eu descobri de onde ele subiu. É da casa. No porro? Você levou a caminhonete pra onde? A caminhonete é pra onde? Eu esconder. Esconder na onde? É, qual que é o valor que você pegar por ela? Mas é um dia que tá Hã? Eu tenho um dívida de quanto? Dívida de quanto? A dívida é de quanto, cara? Você arrebentou a cabeça do cara, pô. Ele é pra mim não, matar, não fazer coisa pior. Mas a coroa daquela pode matar também, ué. Ah, 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 ah não é sua? Não. Qual que é a sua idade? É, você mora em qual bairro? Hã? Tá aqui mesmo, na região? Tem mais alguma coisa aí? Tem coisa do bolso dele, assim. 22 anos de idade. Trabalhar? Xi, que nada. Quer trabalhar pra quê? Se ele pode roubar? Se ele pode matar? Porque as leis no país são leis fracas. A polícia prende, a PM vai lá, prende, o pessoal da civil prende, o pessoal da federal prende, a polícia rodoviária prende, a guarda municipal prende. Aí a justiça solta. Solta, solta, solta e o cara volta a cometer crimes. O cara volta a cometer crimes, 22 anos de idade, e a matar o empresário que trabalhou uma vida inteira para construir um patrimônio? Se viu acuado na mira de uma arma de fogo, de um canalha cretino? Esse vagabundo, rapaz. Não adianta mais prender esse moleque, não adianta. Não adianta, porra. Prende o um cara, a justiça solta, ele volta para cometer assalto? Não adianta, ele tem que tomar a merenda dele, tem que botar a barba dele de molho, tem que encomendar esse vagabundo. Para bom entendedor, meia palavra basta, eu não posso te falar aqui o que eu penso ao certo, porque eu posso ser processado, o que vai aparecer de gente aqui falando, ai Ferraz, ele é uma vítima, Ferraz, ai Ferraz, é um menino... É uma vítima da sociedade. Não faz isso não, Ferraz. O bichinho, ele não teve oportunidade. Ele é de família humilde. Ele é negro, ele é pobre. Oh! bom, vem aqui. Pode vir aqui, bem perto. Eu chamo a atenção do povo de casa. Pode segurar aí, Jairo. Segura aí, segura aí que eu quero falar em alto e bom som. Você aqui em Cuiabá, ou se você estiver em Várzea Grande ou em mais de 130 cidades que me assistem nesse momento, às 10h53 da manhã, o pessoal em Porto Velho e Rondônia também assistindo Ferraz. Eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar agora. Tá com dó do vagabundo? Você defende vagabundo? Você acha que o vagabundo é uma vítima da sociedade? Então leve o vagabundo para sua casa e passe o Natal com essa raça infame! Canalha! Vagabundo, rapaz! Vagabundo! Vagabundo é pouco para um mequetrefe desse. Mequetrefe desse. Vou te contar, viu? Parabéns ao Giovanni Júnior, com exclusividade operacional, falando com a polícia, falando com a vítima, oportunizando esse canalha para falar, com testemunhas também. Eu não tenho medo de falar, não. O Ferraz não tem medo de contar, não. Meu querido, para mim, vagabundo tem que ser na borracha. Vagabundo tem que sentar na graxa e tem que se lascar. Vagabundo bom é vagabundo preso ou vagabundo na vala.
e doa quem doer.